Olá, amores! A paz do Senhor a todos! Tá justo aqui para mais um vídeo no canal e como já viram aí no título do vídeo, vamos ter mais uma mesinha posta, minha gente. Hoje vai ser uma mesinha posta bem dourada, porque estamos aí em agosto. Agosto também é o mês dourado, é o mês aí do aleitamento materno e eu não poderia deixar essa mesinha passar em branco, minha gente. Por quê? Porque é um tema tão importante, principalmente para nós mães, nós mulheres que já amamentamos ou que estão amamentando ou que vão amamentar. Isso é super importante para que nossas crianças venham crescer saudáveis, tá, gente? Então já fica a dica aí. Se você é mamãe, sua criança não dá conta de tanto leite, você pode estar tá ajudando outras crianças, né? Fazendo doação aí, doando o seu leite, tá certo? Mas é isso, gente. Espero muito que vocês gostem. Vou fazer essa mesa com muito amor, com muito carinho, tá certo? Inclusive, já tem mesa aqui do Agosto Laranja, porque o mês de agosto também é Agosto Laranja, da Esclerose Múltipla. Foi uma collab que eu fiz com as minhas amigas, a Mari do canal Dicas e Delícias da Mari e a Lu do canal Luciana Silva. Vou deixar a foto da mesinha passando aqui, gente, que ficou a coisa mais linda. Então, são, é um mês bem de conscientização mesmo. Isso aí é importante, né? Porque através dessas mesinhas as pessoas têm curiosidade e aí vai pesquisar mais, busca ajuda de um profissional para que venha esclarecer dúvidas. E é isso, minha gente. Vamos montar essa linda mesa, vamos ver os itens. Antes vou dar uma adiantada para vocês mostrar o que eu já estou preparando ali para o almoço. Vai ser uma mesinha de almoço. Você pode adaptar tranquilo para um jantar, tá certo? Vou dar, mostrar para vocês para a gente montar essa mesinha. Não esqueçam de deixar aquele like para mim. É super importante. O YouTube vai recomendar para outras pessoas para que aí as pessoas vão reunir suas famílias as mesas, debater sobre o assunto, isso é super importante. Então deixa o like, se é novo no canal, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E para você que já me acompanha, muito obrigada pelo carinho de sempre, continua aqui ajudando essa pessoa a crescer aqui no YouTube, compartilhando esse vídeo, minha gente, com amigos e familiares, deixando um comentário para saber que vocês estiveram por aqui e rumo aos 11 mil inscritos, se Deus quiser, me ajuda, a gente, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, tá certo? Então já deu o um recado, vindo super feliz, amo esse tema, né? Eu acho que toda mulher fica feliz com esse tema, né? Que já passou por essa fase de mãe, o que ainda vai passar, eu acho super bacana. Bora lá, minha gente! Pronto, minha gente, por aqui tem um arrozinho branco cozinhando. Nessa panela de pressão maior eu tô cozinhando aqueles pedaços de carne grande, sabe gente? Esqueci o nome do corte da carne, mas eu tô, dou uma pré-cozida na pressão para depois assar e ficar aquela carne molinha. Vou preparar também um feijão. E é isso, minha gente, uma saladinha, vai ser um refri, como eu tinha falado no vídeo anterior, é, na quitanda aqui perto da minha casa, tá sem fruta, e eu também não fui, né, pro centro, não fui pra comprar fruta, mas enfim, a gente vai se virando com o que tem, mas vai sair um almoço muito gostosinho aqui pra nossa família, e pra compartilhar com vocês, minha gente, é isso, vamos dar sequência ao nosso vídeo de hoje. E minha gente, olha só. O feijão adubado de Viviana, aquele feijão nordestino com chuchu, batata, acharque, calabresa. Gente do céu, eu dou uma refogada bem aqui, já coloco a água e coloco pra cozinhar, minha gente. Ignora aí o barulho da outra panela de pressão, ó, que tá ali com a nossa carne. O arroz já ficou pronto. Agora eu vou só colocar aqui o feijão e deixo mais ou menos de 10 a 15 minutos no máximo, gente. Porque o feijão eu deixo de molho de um dia pro outro. E aí ele é molinho, por isso eu coloco os pedaços de legume grande, porque não fica papa, sabe? Fica tudo co com cozimento igual. Pronto, minha gente, por aqui já limpei toda a mesa, escolhi os itens. Como eu falei, vai ser uma mesa bem dourada, bem nessa proposta mesmo do agosto dourado. Agora a gente vai ver os itens aqui juntinhos. Gente, eu escolhi esses lugares americanos, que eles são as coisas mais lindas. Já faz um tempo que eu usei ele aqui nas mesinhas. Eu tenho ele há bastante tempo. Gente, esse lugar americano eu comprei na Shein. Mas já faz tempo, tá certo? Mas olha como ele é lindo. Ele tem um dourado na trama também. Não sei se vai dar pra vocês verem no vídeo. Mas ele tem uma trama no dourado. Então ele tem uns tons de areia, sabe? No begezinho com dourado. Esse trançado aqui na borda. Coisa mais linda esse lugar americano redondo. Vai ser pra três lugares, tá certo? Pra o nosso almoço de hoje. Aqui, minha gente, eu vou usar na decoração esse vaso diamond da Lior no ambar com essas flores aqui no tom de mostarda que lembra aí o dourado também então vai ser uma mesa bem dourada aqui, Raíssa, eu pedi para ela escrever a gosto dourado, temos a plaquinha aqui informando, né? Os pratos eu vou usar esses aqui da Oxford que ele é um tom de begezinho ele é um, um marfim muito lindo, eu já falei em outros vídeos que eu amo esse detalhe desses pratos eu tenho ele no verde, tenho o de sobremesa que usei na mesa anterior né? Do mês laranja 
Vou deixar a foto passando pra vocês, então eu tenho dele de sobremesa, tenho ele amarelinho também, ó, da Oxford, tá certo? Então os pratos rasos, não vai ter entrada, por isso não vou usar os pratinhos de sobremesa. Vou usar suplá, que é opcional, tá, minha gente? Suplá é um item de decoração também, então não é obrigado usar. Mas como eu tenho esse aqui nesse dourado, resolvi usar pra deixar essa mesa ainda mais dourada, tá certo? Então vou usar aqui o suplá. De apoio aqui para o nosso prato raso. Os talheres também no dourado, esses talheres Slim. Esses talheres também foi da Shein, mas faz tempo, gente, faz bastante tempo que eu não compro na Shein. Porque quem acompanha aqui o canal sabe que Viviana já foi taxada umas duas ou foi três vezes, tá certo? Vou usar também esses porta guardanapo lindo aqui. Olha só, esses porta guardanapo aqui no dourado. Esse porta guardanapo foi da, da, da Le Biscuit, tá certo? Esse vasinho aqui eu comprei pela Shopee, faz tempo, não lembro nem qual foi a loja. Mas foi isso aqui, vou falando pra vocês, porque às vezes tem curiosidade de saber onde comprou pra dar aquela pesquisada básica, né? Então, os porta guardanapo eu comprei quando tava em promoção, comprei em várias cores. E aí tava por R$19,90 com 4 unidades quando eu comprei, tá certo? E aqui também da Shen, vou usar esses guardanapo lindo aqui, que a Jal Denise já ama esses guardanapos, ela acha muito lindo. A Lu também, achei ele lindíssimo. E aí eu vou usar esses daqui, gente. Ele tem esse tonzinho de bege com as folhagens aqui no dourado bordado. Olha só, a cara desse mês dourado, né? Do mês de agosto. Então, eu vou usar eles aqui. As taças no ambar, que eu usei também na mesa anterior. Mas como é uma mesinha no dourado, eu vou usar elas também. Essas taças da Lior, linda demais, gente do céu. Muito linda essas taças, sou apaixonada por elas. Tem esse coração 3D aqui. Essas taças, gente, se eu não me engano, também foi na Shopee. Essa aqui, não tenho certeza, mas se eu não me engano foi na Shopee, as taças e o vasinho ali. Vou usar minha peseira novamente aqui como um caminho de mesa, porque essa peseira ela é cheia de dourado na trama. Minha mãe de coração que fez, olha que coisa mais linda, gente. No vídeo às vezes não mostra tantos detalhes como pessoalmente, mas é uma peseira coisa mais linda. E esses são os itens, minha gente, ó, tá vendo? Não tem muita coisa assim, mas que quando a gente arruma a mesa que traz o maná, fica a coisa mais linda da vida. E é isso, vamos montar essa mesinha, minha gente? Pronto, minha gente, vamos montar a nossa mesinha de hoje. Vou começar aqui posicionando o lugar americano onde eu quero que fique. Vou deixar um na ponta aqui, como sempre. Você vai arrumando da melhor forma que fique pra você aí, tá certo? Então, vou posicionar os outros demais aqui, um de frente pro outro. E olha que coisa linda que vai ficando. Uma mesa dourada é a cara da riqueza, né, minha gente? E esse tema aí eu já amei, porque eu amo dourado também. Vocês gostam de dourado, minha gente? Eu amo. Agora a gente já pode vir aqui com os nossos suplá. Olha que coisa linda que vai ficando. Esse suplá é lindo, né? Já usei várias mesinhas aqui de Natal. Mas olha só. O Réveillon, né, gente? Maravilhoso. Vou colocar os outros suplá aqui. E olha que coisa linda que fica. Que riqueza, né? Vou colocar agora os pratinhos rasos. Então, como já tem bastante dourado, eu optei por prato neutro, tá certo? Então, aí você vai vendo quando tiver uma cor forte ou muito brilhante, aí você vai pegando uma louça mais neutra. E aqui, como ele não é branco, mas não deixa de ser coringa, porque ele é um off-white, ele é um begezinho, sabe? Bem discreto, lindo demais. E aí, quando a gente coloca aqui, ó, casa muito bem, tá vendo? Aí a gente vai ter dois tons claros do lugar americano com prato. E aqui o detalhe, ó, fica por conta do dourado. Lindo. E aqui a gente já coloca o outro. Nesse momento, vamos colocar nossas taças, minha gente. Todas as taças à nossa direita. Eu tenho o porta-copo desse, é, desse lugar americano que eu comprei junto. Mas eu não vou usar porta-copo porque fica tanta informação à mesa. Então, eu vou preferir deixar aqui a minha taça. Como eu coloquei aqui o meu suplá, eu vou deixar a taça fora do lugar americano, tá certo? Porque não tem como colocar aqui. Então, agora a gente vai com as outras taças, todas as taças à direita, da mesma forma se eu fosse utilizar aqui um copo, tudo à direita. Olha só que lindo que fica. Agora, vamos posicionar os nossos talheres. Os talheres vai ficar bem na pontinha, mas eu vou ver se consigo colocar aqui ainda no lugar americano. Como ele é slim, tem um cabinho mais fino, pode ser que dê certo. Então, vamos lá. Vou colocar ele aqui, porque não tem problema do, do talher ficar em cima do lugar americano, mesmo que seja na ponta. Não pode colocar em cima do suplá. Vou colocar aqui. E se eu achar que tá muito em cima, eu posso colocar direto na mesa. A mesa tá limpa, não tem problema nenhum. Mas eu vou deixar aqui mesmo, tá, gente? Ó, Acho que aqui não tá atrapalhando muito, não. Deixa eu ver. É aquela questão de você ir fazendo aí, montando e vendo do melhor, a melhor forma que você quer, tá? 
o melhor jeito que você deixa aí na sua mesa. E aqui a nossa faquinha à direita com o corte voltado para dentro do prato. Eu vou manter assim. Se eu mudar de ideia, vocês vão vendo no decorrer do vídeo, porque vocês sabem que Viviane é dessa. Porque quando a gente termina de montar a mesa, é aquilo que eu falo. É o momento de você ver se ficou tudo do seu agrado, se você quer trazer mais alguma coisa, se você achou que tem muita coisa e quer tirar. Então eu vou montando e no final eu decido é o resultado final, tá certo? Foi ótimo. No final eu vejo o resultado final. Faca do lado direito com corte para dentro e aqui o nosso garfo à nossa esquerda. Vou fazer da mesma forma com os outros lugares. O garfinho aqui à minha esquerda e a minha faquinha aqui à direita com corte voltado para dentro do prato, minha gente. Agora vamos fazer uma dobra aqui para esse guardanapo. Uma dobra simples que vocês veem bastante aqui no canal, mas Viviane gosta de fazer. Porque, graças a Deus, tem sempre alguém chegando pela primeira vez, tá certo? Então, não me importo de estar tá repetindo, não. Agora, eu vou fazer o triângulo assim, ó. Depois que eu fizer o triângulo, eu venho encontrar aqui as pontas. Com a ponta principal lá do triângulo, encontro uma ponta com a outra. Olha só que lindo que fica. Vou dobrar aqui novamente, ó. E novamente eu dobro aqui também. Vou virar ele aqui no meio, pra ficar com mais camadas assim. E nesse momento eu já posso vir com o meu porta guardanapo. Ó. Eu posso deixar ele assim, que é como eu vou deixar por conta da, do galho aqui dourado, certo? Eu vou deixar ele assim. Poderia ser assim? Poderia. Porque fica muito bonito. Mas hoje eu vou deixar ele assim, porque senão o galinho aqui dourado, bordado, ele vai ficar de cabeça para baixo. E eu quero que ele fique bem aparente. Então eu fiz essa dobra aqui para que ela venha ficar com bastante camadas assim, ó. Gostaram? Gostei bastante. Vou deixar em cima do prato, é um, papo, um prato neutro, não tem estampa principal aqui no fundo do prato, então eu deixo aqui em cima. Se tivesse estampa e eu quisesse deixar a estampa em evidência, eu colocaria aqui do meu lado esquerdo, que também é o lado correto. Eu vou fazer isso com os outros, vou só fazer mais uma dobra aqui junto com vocês, ó. Vamos fazer um triângulo, certo? Nesse momento aqui a gente vai encontrar uma ponta com a outra aqui. Com a ponta principal lá da frente, certo? E depois eu vou dobrar novamente. Aí eu dobro, passo a mão. Sempre eu vou passando a mão para que vá marcando e não fique se desmanchando, certo? Passei a mão aqui, dobro ele assim no meio, ó. E aqui eu já venho com o nosso porta guardanapo. Inclusive eu presenteei a Lu, né, do canal Luciana Silva com um kitzinho desse. Ela ama, sei que ela ama porque ela sempre tá usando e eu fico muito feliz. E agora eu vou colocar aqui também no meio do prato. Pronto. Feito isso, agora eu vou fazer com o outro pra gente arrumar ali o cantinho do caminho de mesa. Pronto, minha gente. Agora eu vou colocar aqui o nosso caminho de mesa. Lindíssimo, que minha mãe de coração fez. Vou colocar pra cá, vou puxar bem pra que ele não venha cair muito lá nas pontas. Vou ajustar ele aqui, ó. Por enquanto, vai ficando assim o nosso vasinho, tem que ter, nem que seja de planta artificial, Viviane não é muito boa, com plantas naturais, mas é assim mesmo. Gente, enquanto eu tô falando aqui também, vou deixar uma mesinha aqui de uma querida passando aqui pra vocês, tá certo? Ela fez uma linda mesa, se inspirando nas minhas mesinhas, nos tons de azul, que ficou a coisa mais linda. Ai, gente, espera aí, só um momento. Pronto, minha gente, aqui é a plaquinha, vou deixar aqui por enquanto... E como eu ia falando, é a seguidora Samara, tá, gente? De Senador Goiás. Então, Samara, muito obrigada, meu amor, por você ter mandado sua mesinha pra mim. Eu fico muito feliz, como eu sempre venho falando aqui com o retorno de vocês. Vou deixar meu WhatsApp passando aqui na tela. Se você montou uma mesinha, gosta dos meus vídeos de mesinha posta, gente do céu, manda foto pra mim. Eu vou ficar muito feliz em estar postando aqui as suas mesinhas, tá certo? Então é isso, desde já gratidão a todos vocês, tá, gente? A todos vocês que manda, as que não manda também, muito obrigada, só o fato de vocês me acompanhar, vocês já estão me ajudando bastante, tá certo? Então é isso, colocado aqui o nosso caminho de mesa, agora vamos dar seguimento, porque daqui a pouquinho vai ter maná do céu aqui, vai ter o nosso almoço abençoado. E minha gente, por aqui ó, o feijão já está maravilhoso, acabei de colocar o coentro, vou desligar, tá certo? Olha isso, gente do céu. Pensa no feijão gostoso, adubado, minha gente. Oh, maravilhoso, minha gente. E a carne ainda tá ali, tá, gente? Eu 
Desliguei, olhei para ver como é que ela tava, mas ainda tá um pouco dura. Então, vou deixar mais um pouco. Então, depois que ela cozinhar mais um pouquinho, eu coloco ela para terminar de assar, tá, gente? Eu dou aquela pré-cozida, né, para dar uma amolecida e finalizo aqui na fritadeira. Mas é isso, minha gente, tá por aqui, ó, desligando o fogo. E é isso, mas saladinha já tá pronta, daqui a pouquinho temos o nosso almoço. E minha gente, olha que lindeza, que riqueza que tá essa mesa, gente. Olha como ficou linda essa combinação. Vocês gostaram? Eu estou simplesmente apaixonada, porque tudo que a gente faz com amor e carinho pode ser a coisa mais simples do mundo. Quando a gente passa aquele amor que arruma tudo ali combinando, sabe? Mesmo que não seja um jogo totalmente igual, mas que você vê aí o que se combina, não tem como não ficar apaixonada, minha gente. Eu tô aqui encantada com essa opção aqui no dourado. Então, aqui nesse lugarzinho aqui da ponta, eu coloquei o nosso lugar americano, faquinha à nossa direita com o corte de voltado para dentro do prato, mais à frente aqui a nossa taça para tomar a nossa bebida. E aqui, gente, eu coloquei esse suplar que trouxe toda uma elegância, né? Trouxe toda essa temática no dourado, então ficou muito bonito aqui o suplar. Aqui eu coloquei o nosso guardanapo aqui em cima, ó, em cima do prato, que como eu tinha falado, poderia ser do lado esquerdo também. Aqui tá o nosso prato, olha que coisa linda, gente, lindo, né? E ficou muito linda essa arrumação, a dobra também, com esse galinho aqui no dourado bordado aqui, muito lindo. E aí, ó, gente, essa é a visão de quando tira e quando coloca o prato, o casamento perfeito. Então, é isso, minha gente. Eu vou mostrar os outros lugares para vocês verem como é que tá ficando. Aqui os outros lugares exatamente iguais, é só questão de ajuste, você vai ajustando, dando seu amor, seu carinho. E ficou assim, eu mantive os talheres né, em cima do lugar americano, não me incomodei com isso, então eu vou manter eles aqui. Mais à frente aqui a nossa taça e ali o outro lugar exatamente igual, um de frente para o outro e um aqui na pontinha, certo? Aqui está o nosso caminho de mesa esperando o maná do céu. A plaquinha a gosto dourado. E aqui o nosso vasinho para dar o ar da graça, né? E deixar a mesa ainda mais linda. E ficando, e afastando vai ficando assim. Olha só, gente. Gostaram? Simplesmente amei. E é isso. Vamos dar continuidade. E daqui a pouco a gente finaliza, se Deus quiser. A heart speed to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. minha gente, mais o Maná do Céu finalizado com sucesso por aqui, muito satisfeita com o resultado desse almoço de hoje e como eu sempre falo o importante é você ficar feliz é você servir o que vocês gostam, tá gente? São inspirações e aí você capricha no que você tem, no que você gosta de preparar aí pra sua família aqui minha gente, vocês já viram né, toda a arrumação de como ficou o resultado agora vamos ver detalhes aqui do nosso Maná do Céu essa é a carne, né, que eu tinha preparado aí no início, que tava cozinhando, por isso que demorou mais um pouco. Mas, gente, tá no ponto, sabe? Desfiando, ó, tá desfiando bem. E aí eu vou cortando, sabe, tipo os bifes, os pedaços, e cada um vai se servindo. E aqui é o caldo do cozimento dessa carne. Então, pra quando ela tiver um pouquinho ressecada, a gente já vai regando aqui a carne e fica uma delícia, minha gente. Aqui com, vários, com várias ervas, sabe, fica uma delícia essa carne. Então, aqui eu já cortei pra vocês verem aí, né, quando eu tava trazendo o maná do céu pra cá. Gente, essa carne tá uma delícia. Eu já tava beliscando por aqui, né, eu tava puxando aqui os fiozinhos da carne porque tá gostosa demais. E aí eu coloquei nessa travessinha branca de porcelana retangular. Aqui, né, para não estar tá respingando, Viviane foi pegou aqui um pratinho da Wolf, aqueles pratinhos pequenininho e colocou essa mulher. Essa mulher aqui é da Lior, eu tenho ela há bastante tempo. Então, como ela é maiorzinha, eu trouxe, porque é que eu tenho a outra é menor, que é da Wolf. Então, eu trouxe a maiorzinha da Lior. 
Pronto, minha gente, vi, vi que tinha um respingo aqui, já sequei porque eu já fico agoniada. Então, eu coloquei aqui a nossa molheira. Aqui no açucareiro da Wolf tem a nossa farofinha, que não pode faltar. Aqui continua a nossa placa gosto dourado. Aqui eu coloquei o pires para servir de base para nossa jarra. E vocês viram, né? A jarra, ela tem a borda dourada, super combinando aqui com essa mesa. Aqui é refri, então tá tudo certo, mas como a mesa tá tão chique, eu não quis trazer na garrafa, coloquei aqui no refrigerante porque a gente já vai sentar para se alimentar. Tá. Então tá aqui em cima do pires, ó, essa jarra canelada. E aqui, minha gente, tá o nosso vasinho aqui por trás, dando uma da graça. Aqui nessa tábua pinos de coração, eu coloquei o feijão nessa sopeira maravilhosa que tem vídeo aqui do canal, tá no, no canal, vídeo de comprinhas. E é aquele feijão mulatinho, bem adubado, bem temperado. Gente, olha isso. Olha isso, Brasil, para quem gosta da comidinha bem temperada, aquela comidinha caseira. Até a concha tá combinando, minha gente, concha dourada. Essa concha foi... Do centro da cidade aqui mesmo, tá, gente? Na Cabo Mix. Na Calias, na, no Mundo das Opções. Já faz bastante tempo que eu tenho essa concha. Muito tempo. Mas como a outra sopeira é muito pequena, então ela fica desproporcional. Pra essa aqui não ficou tanto. Mas quando eu uso aquela, aquela gigantona, sabe? Aquela que fica ali em cima, ó, gente. Aquela branca ali é 4 litros e meio. Então, quando eu uso... É, é que eu uso com essa concha aqui, mas enfim, aqui tá o nosso feijão, aqui tá o nosso arroz branco, coloquei uma folhinha de coentro pra decorar, e aqui a saladinha que não pode faltar, e faixando aqui pra vocês, olha só, um almoço simples, nada demais, uma coisa que a gente gosta de comer aqui na nossa casa, e é isso, minha gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, né, Fique com esse sininho ativo para os próximos, se Deus quiser, né? Vai ter muitas opções, ainda teremos mais opções para o Dia dos Pais. Tem playlist completa que eu vou deixar o link fixo no primeiro comentário para vocês verem as que mais te agrada. Mas lembrando que sempre as melhores eu vou deixando para o final. Então fica ligadinho que vai ter muita mesinha ainda para o Dia dos Pais. Até lá, né? A gente vai se vendo aqui através dos vídeos. E é isso, meus amores. Cheiro para vocês. Ah, Viviane, não vai se servir hoje? Viviane já ia esquecendo, gente. Você viu meu prato. E minha gente, olha o prato da criança, bem adubado, gosto assim mesmo, tá? Meu prato sempre fica cheio, não tem problema, cada um vai se alimentando do jeito que gosta. E aqui eu tô super feliz com esse prato, como eu sempre falo, né? Quem acompanha nos vídeos aí de almoço, é um dos, é, um dos horários né, que eu mais gosto de comer, como melhor do que, do que o café da manhã, do que na janta, eu gosto demais. Então tá aqui, tem feijão, tem batata, tem cenoura, tem chuchu, gente, tem tudo aqui, tá? Calabresa, charque, arroz farofa, a carne e a salada, minha gente. Agora é só sentar e saborear. Aqui tá o meu refri. E agora você vê aqui minha família. E agora sim a gente vai encerrar mais um vídeo aqui pro canal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Cheirão no coração. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.